Në brema mishë të televizionit të uta, mishë të pëtakohëm i zbashku me emisionin Flasim edhe këtë të ente, knajsi që shoqëromi gjdo javë për të sjelur të kju tema të larmishme javë pas jave. Kam knajsi që më mua son të në studi, janë dy zonja të ndërruara, të cila duat i prezentoj më njëherë, më pas në siguri edhe ju do të kuptoni që do të kemi të bëjmë që të flasim pak për ato më të veqlit, të cilat ne pa dyshim që i duam shumë, janë ato që nga zbukurojnë ditën dhe jetën, por ja që edhe vetë mënyra për të rritur ka dhe vështirësit e veta. Nuk po zbuloj më shumë, duam më njëherë të prezentoj më safiret e mija, është zonja Aurora Kurti, mësim dhe nëse. Mirë mbrëma dhe faliminderi që keni pranuar ftesën. Mirë mbrëma. Gjithashtu me neve në studio është edhe zonja Ardita Kovaci, psikologe. Mirë mbrëma, Ardita. Mirë mbrëma, falimderit për ftesë. Son të do të flasim për sjeljen dhe të shregullimet e sjeljes të këfëmijet. Por në ratë të parë, përveç profesionit tue, ju gjithashtu jeni dhe vetë prind, jeni dhe vetë nëna të fëmijve të mrekulueshëm, edhe para se të fëmijë të këto të shregullimet dhe vështirësit e rritjes, nuk e din, do shta të filojmë që farë në gjësi është që një të prind i një fëmijë. E vërtet, para se kisha fëmijë, unë studioja për fëmijët. Studioja psikologi dhe fokusi imi ishte të këfëmijët. Mësoja shumë, madje kur fitova fëmijën e parë, i kisha pas le të zuhe një dy, tre libra, në pikrisht se si duhet të rritë të dhe së qëfar një sish do të keme, si me qëfar do të përbalohem. Ndërsa, kur fitova të dytin, bëra vetëm praktiken e jetës, nuk mora mësime nga librat. Êshtë ndjenje veçan, sigurisht, zë kështë që ka provuar e din, është krejt ndryshen nga jo qëfar le të zonë, ndjenja të qenërit nënë, nuk përshkruhet, si eshtë. Aurora? Unë mendoj njejtë, si kur ardita, unë kishë me thonë që të kjesh një nanë, një shë një djenë, një qëka e veçant, ishë një, më të femë një dashurie pa fund për fëmin, por të rrisësh edhe fëmi në këtë kohën që jemi ne tani, ishë një gja, një gja shumë e fështirë, të themi, por që duhet një sakrifice e madhe edhe me të vërtet një pun e palotshme e ta. Mirë, tani jemi në një kohë ku gjdo gjë është drejt teknologjis, gjdo gjë është drejt përparimit, por është në ndryshe tani të rrisë është fëmijët në këto mosh, në këto vit që ne jetojmë, duke qënë se ndoshta kemi pak edhe një përbaljet të sielim kohën mbrapa nga jo se si jemi rritur edhe tani si rritën fëmijët. Po pikrish, ne kur flasim për sjeljen e fëmive në ditë të sotme, kemi shumë dalimin nga koha kur jemi rritur ne, ose kur janë rritur generatat para nesh ose prindri tanë. Dikur dihej kush është autoritetin familje dhe respektohej si i tilë, si autoritet. Në ditët të sotme, kur bizotron të themi një klim demokratike, dihet se të gjithë anë pjestarët e familje s'kanë të drejta të barabarta. Duk e qenë se të gjithë kemi të drejta të barabarta, ma dje dhe fëmijet të dinë se kanë të drejta, ata kërkojnë një soj të kenë autoritet dhe të kenë fuqi në familje. Besoj se shpesh herë kontradiktat dhe konfliktet në familje bëhen pikrish për atës e kushe ka fuqin, kushe merë timonin. Nga një herë e merë gruja nga një herë burin, nga një herë burin, nga një herë fëmija. Lufta për fuqi edhe bjen disa konflikte, dhe ma thanë që transmitohen në siljet pa përshtachme në familje, në siljet cila pastaj në shkakton emocionet të ndryshme, në reagojnë pastaj në atë silje me format të ndryshme dhe kështu mund të veç mund të përkësohet gjendja. Mund të them se sielja nuk, disa për të saktojnë të themi se sielja është e trashiguar, por nëse sielja është e trashiguar, pëse dy fëmi në një familje sile në format të ndryshme? Nëse sielja qenë ka ndikuar nga rrethi social, pëse në një situatë sociale dy fëmi sile në format të ndryshme? Dhe me thanë se kemi të bajme sielja ka burimin edhe të trashigimia, por edhe nga rrethi social, si që thate dhe jo nga ta që ndikojnë drejtë përse drejtin në fëmit, e fatë kejsisht në ndikim të drejtë për drejtë kohët e sot me ka dhe media. Qofta jo, si do mos kjo mediat elektronike, do më thanë rrethet sociale, tjerë, që lezojnë fëmija, që ka shofin fëmija, ato ka ndikim të drejtë për drejtë në sielin e fëmijës. Të një të këthejemi të këtë profesionit të juaja, duke qënë se edhe Ardita është pjesë e mësim dhënjes, duke qënë se zhvillon punën në një shkollë, Aurora gjitha ashtu është mësim dhënëse, të një të këthejemi nga shtëpia në punë, përsëri kontaktet me fëmijët. Cilat janë sielet të arsyshme dhe jo të arsyshme ndoshtë të një moshet të caktuar, të një flasim për atë moshën drejnë në vjetë vjeqë, 
duke qënë sa aty edhe pa shumë e vërtet, jetë mësim. Pa shumë e vërtet, unë dhe më thanë për nëjë prej moshës 6 djeqare për cjallë fëmit, dhe më thanë dhe në klasën e 5 dhe në moshën 10 djeqare. Ajo ishtë e cila unë mund të zbuloj fëmit prej një moshës, dhe më thanë shumë të vogël, që vinë prej një kopshti, vinë shkollë, dhe në moshën dhe më thanë 10 djeqare, kur ata filojnë fëmit të piqen, fëmit me të vërtet janë krejesa shumë të drejta, janë krejesa shumë sinqerta, me ta mund të ponash edhe mund të në dëgjash, edhe pëse në këtë kohë, në krasim si qëta të edhe ju, në kohën dikur, si si kemi qenë në në shkollë, fëmit tash vinë shkollë në një reformë të rej. Një reformë të rej ku mjetë komunikimi kemi vetëm gjuhen, të shprehurin bisedat, që ata të jafrojmë, nuk mund të përdorim asë dhune, nasë nuk mund të përdorim dënimet, sepse ata të shjetojnë, sepse ata vinë shkollë në një reformë të rej, ku reforma rejnë e lejën disa kriteriume farë të ndryshme. Ma to kriteriume që kemi ne, e thëmë këtë gjasë, sepse fëmit të ashtë janë shumë të lërshëm, edhe mund të shprehen lërshëm, para mësuesit, para profesorit, para të gjithë dhe atë në shkollë, mund të vejnë pytjet dhe më thonë së cilat ata i dëshirojnë edhe pëse në këtë kohë janë fëmit shumë të zgjut, janë të zgjut, e them këtë gja, edhe ne kemi qenë të zgjut, por nuk e kemi pas tekniken, si që tharë dita ma par tekniken, kompjuterin, internetin, gjithat këto, ku ata gjithat dëvanat dhe më thonë i marrin internet, i ledzojnë edhe janë të aftë edhe mujnë më shprej lirëshëm, pa marrë para si është jo vetëm shkollë, por edhe ja shkollës edhe kuda. Sa është të mirë kjo që një fëmi nga mosha 6 dhërinë në 10 vjeqë, dhje që është akome ma ato prapsit e veta, me sheret e veta të minë thojza, edhe tani del një reform e re, që në shkollat nuk lejohet në dëshkimet, nuk lejohet, ndoshta dikur kemi pasur ato thuprat, apo diqka tilë, por tani nuk lejohen. është në dëma po në të mirë të fëmijës? Po së bëhet fjalë që është të mirë të fëmijës. Unë personalisht dhe besoj se... Si do të mësoj gabimin e vetë nëse nuk ka një ndëshkim? Si si ta lidhi me ato që... Ka metoda, ka metoda të ndryshme që mundën ata mi kuptu fëmijët që nuk duhet të abajmë, dhe më thonë ka metoda, nuk ka nevoj të përdorim dhunën të fëmijët, mund të përdorim fjallën, bisetë, dhe më thonë sepse në qovëse ti dhe të fjallë i fletë gjatë gjithë kohës, të pak të një ose dy fjallë, a i do t'i mbanë mendë, edhe nuk të t'i përsërit ma gjatë. Egzistojnë në më thonë rastet ndryshme, varet nga individi me cilin, se gjitho fëmi është një individ në vetë, e i ka një personalitet të vetin, ka një karakter të vetin. Mësu se cilat janë gjitho dit me fëmin, ata e njofin shumë mirë karakterin ati fëmi. Dhe nëse vjen të një sjelli e pa përshtash me semi në klasë, një mësu se cila një fëmi në dinë dhe mënyrën se si, t'ja bëjmë e dje që sjelli e të reguar nuk ka qenë regull. Me gjitha të në rastet ekstrema, në pasem se shumë micen e problemeve që janë me sjelljen mësu si drejt për drejt në klasë e zilë vetë. Në raste ekstreme, kur jo përmendë të në fillim si silja mund të jetë, dhe më thënë e mire, jo e mire, por mund të kemi dhe të shëgullimet e siljes, mund të kjetë raste kërë mësusja nuk arrin që të zidhë një qeshtje silje në klasë, atëherë kërkondimin e psikologot. Me vëzhgimin e ti fëmije, me vlerësimin e ti në shdo aspekt, ne mund të shofim a bëhet fjalë për një fazë, që do të kaloj këj fëmi, dhe më thënë është të kalun, si që thatë dhe jo, ndo është ta ishti vogël e ende dhe i ka ende ato prapsit e fëmi njësë dhe është një fasë që do të kaloj, apo bëhet fjalë për një të shëgullim në sjeli i cili kërkon një metod tjetër, një një strategi tjetër për të zidhur. Ju e keni marë pikrisht moshën e mirë dhe rinë dhe të vjeshë, më duke se thatë nga gjashë dhe rinë dhe të vjeshë, për arsuse dhe rinë moshën 5 vjeqare edhe nuk identifikohen shëgullimet e siljes të këfemiu. Sepse mosha 5 vjeqare dhe më thonë është koha kur ndërton a i personalitetin, a i eksploron fëmija, provon, mundohet dhe re ku i shkojnë limitet e ti për të formuat karakterin e vetë, pra ndaj dhe nuk identifikohen të shëgullimet e siljes në nëtë mosh, sepse mund të jenë thjesht një fazë. Ndërsa këto ndëshkimet, sigurisht që është bërë mirë që janë hekur, besoj se edhe mësust në kur kanë pasur thuprin si mjesë në dëshkus, nuk kanë eksploru për mënyrat tjera si ta regulojat në zënës, si silin ati në zënës, por janë bështet në atë thupër dhe thupër ka qenë dhe më thanë zidhja e siljes se keqe. Mirë, po nëse shofim qëfar modeli ka dhanë e mësust, kur ka përdor thuprin, dhe më thanë me dhurnë, e zidhim siljen, me fuqi, aj që e ka fuqi në bënë. Ndërsa sot shkohet me tepër në bashkbesedim, bashkbesedim individual. Asë një herë nuk është mirë që silja pa përshtaqme në klasë të bëhet 
e madhe të themi kështu se publike para gjithë në zënësve, sepse në atë mënyrë përdojnë një zonë psikologike ndaj fëmis, ja ullë autoritetin, ja ullë respektin, në shmirë të të regohet e respekt dhe të të regohet besim në fëmin. Da ma thanë një besed mund të filloj kështu, unë e di se ti mundësh me mirë, unë e di se ti mundësh që herën tjetër, mos të shfaqë është këtësil, jonë besoj të këti. Edhe besoj se do të ketë efekt, me parë se sa ti thuhet, mos se për sërit ma, këtë shka ke basë sot në klasë, është e patolerushme, që retan fëmija janë të shqipu, janë të qeshë për ty, ose di shka në forma në shmose. Ta lavë drash, në më thonë një një njërë, ta lavë drash. Ta lavë drash, ta shpërblesh, ta shpërblejnë fëmion, që ajde më thonë ta mendoj atë gja që unë nuk do të abaj ma atë gja, më thonë edhe unë do të përmisohem. Ka mundë si që të përmisohet në rastin tjetër, mund të jetë me i mirë, mund të mos të shfaqet atë të lojë sielje. Kur flasim për këto mosh, cilat janë lojët e të regullimeve më të shumë, të ose nuk di problemet me ato cilat balafacion më të shumë të i fëmijet? Për qëfar ju drejton më të shumë të ndoshta dhe mësueset të psikologët, apo dhe vetë prindrit? Shërgullimet e sieljes, aj që është me i dukshme edhe që tashma e shofë se edhe prindrit e identifikojnë edhe përdorin fjallën shumë shpesh në bashkëbisedim, mësojnë hiperaktiv. Për shemull, me herët fjallën hiperaktiv dhe nuk e përdorshim, mësojnë, ishtë i lasdruar, i lastuar, ose e shumë i gjallë. Ta një kanë përdorë dhe mësojnë kanë fillu prindja të hulumtojnë edhe vetë edhe shofin se një fmi mund të jetë hiperaktiv. Hiperaktiviteti mund të jetë shërgullim. Nëse është i i shëqyruar me mungesin e vëmendjes. Nëse një fëmi nuk mund të koncentrohet të kry një detyr dhe në fond, ka nevoj për levizje, ose nëse i kërkohet në shtëpi një pun për të bërë, e ajtë dhe risa bën punën i bën edhe 10 shërët të tjera ose 10 pun të tjera, atëherë, dhe më thanë, nëse kjo silje paracitit për një kohë të gjatë, si në shtëpi në shkollë edhe në një ambjent tjetër, mund të themi sa i fëmi ka të shëgullimin e siljes qëtër hiperaktivitet dhe munges për cilët kërkohet ndihim në menagjimin e sieljes, është këta cilët kanë hiperaktivitetin. Por egzistojnë edhe shërgullimet tjera të sieljes, si që është shërgullimi i sieljes kundërshtuse. Fëmija ka problem me autoritetet, ka problem me urdhrat. Ky është një shërgullim me i rral, para qitet në 2-3% të fëmive, por është mjaftë i vështirë për të trajtuar dhe kërkon një lidhjet të treshë, dhe më thanë psikologut, mësusit, prindit, për të formu strategji, për të ndryshu fillimisht siljen tonë, dhe më thanë siljen e mësusit, siljen e psikologut, siljen e prindrit, që të mund të ndikojmë të fëmija të ndryshoj siljen e ti. Me qënë se reforma të një e vjen e re, por dje që mësim dhënësit kanë edhe një përvoj më të madhe në shkollat, që ndoshta dhe janë mësuar me atë ndëshkimet e repta apo ato thuprat e përdorura. Tani, është të vështirë dhe për mësuesin që të balafacohet me një ide tjetër si e li e ndaj fëmijës? është vërrejtur ndoshta dhe një hapë mbrapa të themi nga mësuesi tani kur vinë të reformat e reja ku ndrejt si e li e së ndaj një fëmijë? E fështiri ishte në fillim të balafaqohemi ose të përshtatemi me këtë reformin e rej, që mund theme dhe në ditët e sotshme ishte mjaftë të fështirë përshtatemi, përshkak disa të rethanave, sepse tani prindrit në një, si faktor kërësor nuk janë, sigur se kanë qenë prind tanë, prind tanë kanë qenë shumë më të, kanë pas një respekt shumë të madhë për mësusin, kurse prindrit të ashtë ri i tolerojnë pak sa fmit e tyre pak më tepër, që ata të jenë pak sa më të lirë, por mendoj që gjithë gja fillan spari për i familjes, ku mund them që fëmija është një thithse, ose një kopje, ku a i kopjan lëvizjet, sjeljet, folurit, shprejurit, tesurit e prindrëve, ma ndaj vjen shkoll edhe kopjan të gjitha ato, shprejit tona, sjeljen ton, biseden ton, punën ton, edhe në fond të fëmiju ka merë atë si shprejhi, edhe dhe më thanë ndikon në karakterin e fëmijot pozitivisht ose negativisht që a i fëmijt këtë një sukses ose të këtë një sjelje të bukur në ambjentë të shkollës apo ku do që tjetë. Ndërsa, kur jemi brënda një klase, janë fëmijet të një moshë të barabartë, por me sjelje, të sa janë të barabartë, ndoshta të tani, sepse shojnë, që të vegjel fëmijet fillojnë kënë kontaktet me rjetet sociale, me internetin edhe kemi hyrë në atë botën që nuk e di të tregojemi që jemi më të pasur se sa jemi ose më të mentur se sa jemi, kur janë në një klas edhe në një bank të ullur zbashku, 
Kanë probleme fëmijët vetë më njëri tjetrin që të shprejnë që unë jam më i mirë se të jo. Jo, nuk kanë probleme, ata shumë bukur, dhe më thane gjenjë, një gjutë për bashkët, bisedojnë, komunikojnë, edhe pse na zakonisht në shkollë mundohemi që në një grup që janë zënës atë mirë të vendosim edhe një zënës që ka paksa mangësi, është me i pash kathët, është me i nga dalëshem, edhe ata indimojnë shumë shokut ose shokët së tyre që të zgjidhin problemet që kanë ose aktivitetet që i kanë të punojnë zë bashko. Ndërsa nga nga psikologike bërëhen në shta? Po, mund të thoja se atmosfera në klasë, dhe më thanë cilën e formonë mësusi me aftësit e veta, është mjaftë të rëndësishme për shfaqen e sildje së mirë ose mos shfaqen asaj sildje. Nëse, si që thatë jo, ne do të bënim disa dalime të venim fëmitë cilët janë me të shkathët, si që thamë susja në një grupë e tjertë që janë me pak të shkathët, të bëjmë kësi dalimesh, me siguri që do të ketë revolta në atë klasë. E nuk mund të jetë një klasë cila ku fëmitë të ndihen të barabartë. Në atë klasë cilën ka atmosferë pune, ku gjithë fëmitë të ndihen të barabartë, kur e shofin se janë gjithë të afert me mësusen, se gjithë mund të shohin lidhjen e veç Kër flasë, unë e kërë i hyjë, dhe më thaj identifikimit, cilë e spëse shfaqët dhe jo, unë e shofë me rajnë thella, se cili fëmi, cili vjenë klasë, dëshirojnë të ketë lidhe shpirtërore me mësusin. Kjo në klasë më shumë bëhet fjallë, pa, bëhet fjallë më shumë tjeti pëlqyri mësusës, kër flasën për këtë moshë, dërsa kër jemi në adolescencë, kemi më shumë dikime shëqërisë dua më shumë t'i pëlqejmë shëqëris, t'jemi të veshimi me bukur ose t'jemi me të para pëlqyërit me rejtës sociale, ndërsa kur flasim për këtë moshën 6-10 vjeqë, ato kanë dëshirë t'jenë pëlqyërit e mësusit, kanë dëshirë t'jenë lidhen shpirtërore me mësusin, nëse në ato rase dhe më thanë mësusit silët njajtë ndaj gjithë femive, nuk ka standartë të dy fishta, njërit femi të tolerohet me shumë tjetërit me pak dhe si loje, besoj se në atë klasë do të ketë atmosferë shumë të mirë dhe saj të akone dhe siljes, sepse ju e dini dhe më thamë procesi quhet edukativo arsimor, mas parit na e kena theksin të silja bukur të edukata që do të merët, por gjithësësi do të ndërlidhe shumë e mësus aurore në kurtha për prindrit, prindrit ka një një rol shumë të fuqishën të kësilja fëmis, nga një herë në kemi para qëtë këtë sielje, nëse nuk është sielja me në gjushme në shkollë, nuk di se qëfar të i bëjë fëmis. Ajo përgjigje nuk duhet të vinë nga prindi. Ta më thanë prindi që së mund duhet të ketë metodat e veta, duhet të ketë arsenalin e vetë që të di se si, a ishtë fëmija i vetë, duhet të një fëmijën e vetë. Ndo është ta kemi sot munges të kohës cilët duhet prindi të kalojnë me fëmijën. Duhet të lidhëm edhe të kjo. Sa punojnë vetë prindrit me fëmijët? Sa i përkushtohen? Tani nuk duham dalim kejtë se pëse të gjithë dhje që i duan fëmijet e vetë dhe përkushtohen fëmijet, për kur jemi e të këpjesë a rësimit. Po besoj se mësusja këtë e dhjeme mirë se është kontakt drejtë për drejtë me prindrit. Unë kështëm i ndrëlidhë në këtë kohën tashme ku jetojmë, tani ne shumë pak prind i kushtohen vëmendje fëmijot. Shumë pak. Mund t'i dalosh disa që bunojnë me të vërtet. Jo pëse ata ndoshta nuk dijin, por pëse ata nuk kanë kohë nuk kanë ko, jenë të angazhumun në shumë pjesë, dhe më thanë të jetës, kanë ndivijun në shumë pjesë të jetës, edhe nuk kanë ko që ata të kjenë kujdes për fëmijët e të re. Edhe me ndoj që fëmijët me të vërtet duhet një ndim, sepse bashkëpunimi i unë me prinder ishtë një gja shumë që ka vlerë, dhe më thanë edhe mund të arrejnë një sukses mjaft madhë, në qëse ne kemi një bashkëpunim me prinder, një bashkëpunim me psikologën, si kur me psikologën ardita që bashkëpunojnë me të vërtet kër kemi problemet të zgjithim gjithat bashkë, sepse fëmi u ka nevoj që të bashkëpunimi jo një përbashkët të ketë një sukses. Pa tjetër, bëhet fjalë për një kohë transicioni, dhe më thanë në vitet e fundit në jetë si më hapat më dhej, fëmit janë paksa të qëroditur, themi në qëfar ndodhë rreth nesh. Ne si prinder nuk mund të ndjekim gjdo gjë që ndodhë, ndërsa fëmija po, ne si prinder kemi shumë angazhime ose në dalin shumë angazhime, ma ndaj nuk arrim të njohim fëmin tonë, kur mësusin a balafaqon me një silje ose me një tipart fëmis e tim beti habitur se nuk e dena jo e me të vërtet, është dëshpiruse. Prindit duhet të njohë fëmin e vetë dhe duhet të ketë lidhjen e vetë me fëmin si që duhet. Ma ndaj autoriteti i mësusis në familje duhet të jetë primar, prindit duhet të respektoj mësusin dhe autoritetin e mësusit. Në atë moment që prindit nuk ka respekt për mësusin, normalisht asë fëmija zë të ketë respekt për mësusin, edhe dhe atëherë do të kemi konflikt në klasë ose si e lidhjot të mire cila nuk mund të menagjohet. Se në thashtë dhe me herët, me shumë se 90% të problemit të siljeve, mësusit e menagjojnë vetë në klasë dhe e zidhin vetë në klasë. 
vetëm në atë raste, kur me të vërtet kemi probleme që rrjedhen që në familje, atëherë kërkohet ndim edhe me largë ose bëhet fjalë për ndo një qëgullim të sielje ose diçka me të rëndë. Ka ndoshta një, ta themi, një kotë të caktuar që qëfarë përket kësaj moshe 6 dhe 9 djetë vjeqë cilat janë nevojat më të mundat një fëmije? Pa. Cila është? Nevoja për vëmendje. Ne paka shumë edhe folëm rrëth kësaj qeshtje, por gjithë qëgullimet e siljes, gjithë problemet e siljes që ndodhe në këtë mosh është për vëmendje, që të kenë vëmendjen. Për qëndrim, për qëndrim, për qëndrim. Më sparit, fëmija ka nevoj të ketë vëmendjen e prindit. Edhe nëse të themi në shtëpi, bënd disa pun të mira dhe nuk e fiton vëmendjen e prindit. Më bënd besoni saj fëmi do të provoj të bëjt diçka të keqe, vetëm që të ketë vëmendjen e prindit edhe për këtë arsysh faqet edhe sielja pa përshtachme. Pra ndër shpesh herë ju them prindve, ju lutem vëje rev, ose vëje theksin të sielja mire fmis, mos u kap me një herë me sielin e keqe që ka bërë. Lavdroje sot për këtë sielje të mirë, në esër për një sielje tjetër të mirë, duke anashkaluar atë sielin e keqe dhe do të rrësësh probabilitetin që fmija përsëri të siel një sielje të mirë e jo një sielje të keqe. Sëpse atë e kërkonë dhe thashtë e mërë mërë. Duke e bërë një sëllet e keqë, me njëherë nëna do të sëllet ka fëmija, do të japë vëmendjen. Edhe fëmija, fëmit në këtë kohë janë të etër për vëmendje. Edhe në shkollë njajtë, njësoj, fëmija i cili nuk të themi për arsyet të ndryshme, nuk mund të apërcil procesin mësimor, nuk arrinë të kuptoj se qka bëhet fjallë në klasë. A do të aparaqes një sëllje, jo të mirë, për të marë vëmendjen sepse ka nevoj për vëmendje, fëmija në këtë mosh ka nevoj për vëmendje, o për vëmendje shokve, o për vëmendje të arsimtarit mësusit. Po, është vërtet, si që thotë dhe psikologi Ardita, që me të vërtet fëmit ka nevoj për vëmendje, unë mendoj edhe propozoj gjithkuj që gjithë fëmin këtë mosh për i mosë vështatë dhe 10 vjeqare, ka nevoj që gjithë print, edhe babaj edhe nëna, ullit të bisedoj ma të fëmi. Unë nuk e them të bisedoj një orë, një orë e gjysë dy orë, po më spakti një gjysë more, për shdo dit të bisedoj ma të fëmi, ta këshiloj se kjo gja ishte bukur, këtë gja nuk duhet të bajmë, kjo ishte gabim, a i fëmi me ndoj që do tjetë fëmi me të vërtet një fëmi si alëshme dhe një fëmi e të kuarë. Tha më herë që dhe vetë prindrit dhe një herë përgjigjen që nuk di që farë të bëjmë këtë fëmi, ose nuk e di se shi si të reagojnë dhe një sjelje ti. Si mund të bëjmë një fëmi që të nga dëgjoj? Ka një regull? Apo duhet të jeshtë të njësim nga analogjike e fëmis, nuk e di. Një ndo shta dhe disa këshila për prindrit. Po, pikrisht. Se cili prind, o në thashtë dhe me herë, duhet një fëmin e vetë. Duhet të shofë se cilet janë momentet për të folër me fëmion. Asë një herë nuk është moment i duhur të flasësh me fëmion kërë e ka bërë shërin, kërë e ka bërë problemin, kërë e shfaqër si elja pa përshtashme. Aj nuk është momenti. Ne duhet të njësim nga veti, kur jemi ne të disponuar të flasim për diçka, kur jemi ne të shqetsuar, kur jemi ne, kur ndihemi keq, jo, por kur ndihemi mirë, në një moment neutral, kur jemi duke bërë pun të mira të themi, ose jemi në një atmosferë të bukur familjare. Atëherë duhet të jetë momenti kur fëmi me fëmion të flasësh dhe fëmija të dëgjoj. Nëse ka ndodhur problemi, edhe ti atëherë gjenë momentin për të folur, mund t'ju garantoj që 10% e asaj që flisni ndoshta mund të kuptohet, me te përja. Fëmija ishtë ngarkuar, e mos e nalesh në të kohë, me problemin që ka bërë, me pasojat, ma të qëfar mund të ndodhë, dhe fjalet mund të jenë vetëm si shim bi ombrel. Dhe më thana ishtë imbuluar, veç që ka vendosur në burojat e veta dhe fjala nuk depërton të ajnë atë moment. Me herë duhet të flasin, momentin kur e kemi ndarë që t'jemi me fëmion. Si që thamë su sa urora, ne duhet e kemi një kohë të ditës kur t'i përshkushtohem me fëmion. E nuk duhet të jetë jo kohë kur ne të kritikojmë ose të bëjmë kritika. Dhe më thanë, në form, nëse këshillat jepe në form kritike, nuk do të merën parasysh. Prindi, mas pari duhet të japë shembullin me siljen e vetë. Nëse, unë e shpesh herë përdori një shprehje kërë i thanë prindit, kur donë me bërtit fmis, të pakten ullën gjoj. Jo për mi ullën gjoj në të kuptimin, mi u për ullë fmis, por me qenë të njajtit një velë. Nëse kemu më krysë për mbite dhe kemi ba me gesh, mi të regu kështo, do të të regosh si ti je maj forti, ti duhesh me qenë për mbite, do t'ja blokosh unin e vetë, do t'ja blokosh personalitetin e vetë. Po ullët kesh kontakt në sy më sy, më baje qëtësinë. Në disë e shpesh herë është e vështirë që qëtësia të mbahet, sepse emocionet janë ato që në japin reakcione. Por ne, kur flasim e femion, duhet të kemi kontrol, duhet të jemi të qetë. Edhe duhet të ullemi ose në divan, ose të 
të ullë është njëgjoj që të kesh kontaktin në sy me fëmion dhe mos të ndihet i rezikuar nga pamja jotit. Më thanë, kërkosh që ndihet... Ta ndihet atë apërsin e prindë dhe dhe fëmi. Që ndihet i rezikuar nga dikosh tjetër, atë do të marë Gjithmonë varet nga fëmijo nga njëherë, me ndo një fëmijo dhe nuk kene vojë shumë të flasë, shaj e kuptojnë, por fëmijit mësë mirë i kuptojnë duke parë. Prindit duhet të silët natë formë që dëshiron që të silët fëmija. Nëse prindit përdorë dhunën, shuplaken, i thotë mas falë të ashtë flasë onë, ndërsa kur fëllon e fletë fëmija, a i ndërhynë prape ke gabim, dhe më thonë, a i banë të standartët dy fishta, nga fëmiju kërkon një formë tjetër, vetë silët në form që e ceka më parë, aje është prindit, dhe më thanë, fëmijo është një kopje që e fith atë prej prindit edhe prej mësusit edhe prej edukatorës pa marë parasysh. Dhe më thanë, nësë aje kopjan atë prind sjeljet, gjestet, shprehit, folën, shprehonit, aje i hynë shprehi. Dhe më thanë, edhe aje i merë atë veset e tjilë, aje i merë veset e mirë atë prindit, aje i fëmijo do të pati edukumun. Nëse i ka veset e këqia prindi, atë edhe aje i fëmijo do të jetje edukumun. Nuk do të tjetë sjeljet e mira. Dhe më thanë, do të bëj, ashtu si kur ka bë aje, me ndonë se duhet ishtë bukur aje gjatë bëj si kur ka bë prindi. E ka bërë prindri një moshë me madhe, pëse më të bëjë edhe onë. Sa po mësojnë fëmijet? Sepse Tani, vitë pas viti, keni përcjelur gjenerata. Se i shini në këtë periud, në këtë ko? Po... Mësohet? Mësojnë fëmijet? Po, mësohet, nuk është që me dhe vërtet fëmijet mësojnë, mundohën të mësojnë, edhe pse plan programin e kanë më të fështirë, si që kishin, dhe më thanë, kur pononi me një reformë klasike, me ndoj une që plan programi ishë me dhe vërtet i fështirë, si do mos nga landa e matematikës, ku dëtyrat janë shumë logike, sëpse kemi logike ku tash, dhe më thonë dëtyrat gjitha që japin fëmi dhe japin dëtyra logike që të zhvillohet, ata me të vërtet nuk është që sëpunojnë, punojnë, por duhet pun, pun, pun dhe vetëm pun. Pun nuk arrejt aja vetëm në shkollë, në orë të mësimit, por aja duhet, aja pun të bëhat edhe në shtepi dhe më thonë të punojnë që të arrejsim rezultate të më dha. Tani, duke qenë se dalim që angazhimet dhe mësimet janë në një numër të madhë, për sëri kemi edhe dëtyra shtëpijake, janë të mira për psikologjinë një fëmije, për atë moshën që është duku zhvilluar dhe duku urritur, një ngarkes themi e mësimeve? Me ndoni ngarkesa në shkolla, për dëtyra të shtëpijake? Ngarkesa në shkolla, tani, këthemi në shtëpi, për sëri kemi dëtyra. Po që sem të drejten, unë e reformat vinë edhe me të vërtet Nga njëherë me ndoj se vinë, nga njërë cilët nuk ponojnë në arsim. Mësë sa orora dhe dhe me mirë, se si kur në e mërnin mendimet neve që jemi drejt për drejt në punën me fëmi, besoj se ne do të kryonim reforma tjera, jo këto cilat i aplikojmë tash. Unë me ndoj se në rastet në ditët të sot, me mësusit e balancojnë atë, dhe nëse ndoshta kajnë me plan program me te, për ose me pak, ata e gjenë një balans, se vendosin një balans vetë, sa duhet të ketë ngarkes në shkollë dhe sa duhet të jepet në shtëpi. Gjësë se dëtyre shtëpijake janë të mira, normalisht mos të marrin shumë kohë një dëtyre shtëpijake, për thjesht tjetë e si një parahyrje që fëmija të vazhdoj pastaj me mësimet. Të di se ka dëtyre shtëpijake, atëherë dë tullet, pa tjetër dë tullet që të filloj të punoj, e pastaj mund të vazhdoj edhe me mësimin. Dhe më thanë, është mirë që të ketë dëtyre shtëpijake se thjesht ja kthenë vëmendjen të këmësimi edhe njëherë përvetsimi një horive, dhe më thanë, dhe tyrat është e pisë janë përvetsimi një horive, pëse e thamë këtë përvetsim, sepse në që se ne kemi punu një dëtyrë në klasë, ose kemi vëzhvillu një mësim tri, në që se a i në shpi, vjen, edhe për sërit a i mësim, a i dhe më thanë, dhe të kuptoj edhe dy fishin edhe një herë ma qartë, atë se që kanë kanë mësu në shkollë. Si mund të një të lidhemi të disa gjera që ndosha dhe lajt ose motrës që kanë dhe njëri tjetrit kur janë të vegjel sepse ndoshta dhe mendja prindrit aty por edhe gjelozia të këshokët të klasës nga ajo që ardita tha që kërkon dhe mendjen të këmësuës i tjetë me i miri vërret këtë këtë fëmijet egziston një gjelozi që duhet të dim si ta menagjojmë atë unë si një mësim dhanëse edhe prindve kur mbajmë mledjet e prindërore gjithmon i këshilaj që Fëmiju duhet ketë pak sa gjelozi. Gjdo fëmi. Pse e thamë këtë që duhet ketë gjelozi? Sepse, në qëfë saj fëmi është gjeloz në shokun ose në shoqin e ti, e dhe thot, pse këtë din ma mirë se unë? Atër pra, gjelozia ishte ajo që thëmë, pse a i mund të di ma te për se unë, e unë nuk mund të di. A i është gjelozia që fëmiju duhet të ketë atë në shpirtë dhe në zemër, që thot, 
pse kjo shoku ime ose kjo shoku që ime din më te për së mësojnë e unë nuk di. E për të arritar sukses dhe më thanë, ishte e që ata duhet punojnë për sa ma te për një konstruktive. Dhe ke një gjelezi konstruktive. Një shtys. Një shtyse që ata të ecin më për para ose të jenë më të zhuar ose më të shkath në orën mësimore. Po zonë një ajtë besoj se në duhen në zërënësit me ambicios. Në më thanë, mos të jenë në një në një, si themi, një farqetësie që mirë është, mi afton, ne duhet të kemi në zënës ambicios që të jenë nesër njerëz të sukseshëm. Në thanë suksesi nuk arrihet vetëm duke qenë një mesatarë. Neve në duhet njerëz të letë e kalojnë mesatarë, njerëz të letë kanë me te për ambicija dhe ambicija e shëndosh është e mirë. Ambicija të smura pas taj është që është të tjetër, por një ambicija e shëndosh është e mirë. Ndërsa një print kur bala faqot me gjelozin e dy fëmive vëla motër nga jo dashuria kusha ka më të madhe të këprindrit? Po, unë nuk besoj se fëmija gjelozon pa shkak, të më thonë, egziston shkaku. Unë kam pas, unë thash në fillim, unë kam vetë dy fëmi, dhe në kohën kur duhet të fitoja fëmijën e dytë, e përgadita të pari. Më thonë, folja me të dëtë vikë, shto një bjestaj e ri familjes e tjerë, dhe në momentin kër fëmija i dytë erdhi, nuk ishtë ajnë në plan të parë. Unë i thoja, ose atë mire ka motrën vëlaj, motra ishte e madhja, nuk i thoja vajzës, ose atë mire ke vëlaun. Për tja pëlqyja saja, do të pëlqej se ishte vëlaj vetë, por unë i këtheja dhe më tha në anë tjetër, sa të mirë e ka motrën, edhe i epja kësaj vetë besim, kësaj ndjenjë që është përsiri me mira për mua, dhe se cili prenda të menajon vetë, më tha në jedin, nëse jebë dashurit të dyve njësoj, herë të avonë fëmija kuptojnë, nuk ka gjelozi, nëse ti e dalon njërin, fëmija në djenë, ato do të kryosh vetë armisin me smive. Po më mërmendja që në asë një familje, asë një prind, dhe më tha nuk din t'i daloj fëmijë të vetë, njëjtë si kur unë mund me thanë për fëmijë të mi, edhe pëse unë në ndoshta dy fëmijë të i kam më të mëdhenjë, kurse djallin e kam shumë më të vogël sa të të mëdhenjë, e shofë përksa se ndoshta tesh kam ko, ose jam ma pje, kur mund them, kam një dashuri pak ma ndryshe si që kam pas me fëmijë të mëdhenjë, por që ata nuk kanë asë një një gjelozi një një me tjetërin, dhe më thonë ata shumë e dojnë një një tjetërin edhe janë të lidhën shumë një një me tjetërin. Ka raste kur, ndoshta edhe unë vetë, po se cilin nga ne, ka pasur raste që diçka e ka dashur, por është munduar që ta fitoj edhe më një qarë. Ndodhë kjo edhe në klasë, kur dikush me një notë ndoshta më të ullet, qanë sepse kur konë... Ndodhë shumë herë, ndodhë shumë herë, sidomos vajzat janë shumë matë ndishme, ato gjithmonë mundohen që me vaj të fitojnë atë notë, ose të fitojnë atë se qajnë dëshërojnë, pa? A duhet bim prej këture përmi taktikave të një fëmijë? Duhet t'i është pa, tu është të sakrifikosh, pa kësa dhe me thanë të flasë është të bisedosh, të afrosh, të puthë është të thush disa fjallë të mirat, sepse me vaj nuk arrihet asë kur gja, unë e kam një metod që në klasën e parë, kur fëmijë të qajshin, i kam lanë, dhe rridiku se kanë qenë veqë në klasën e dytë, i kam thanë, nuk ka ma me qa se aj që qanë, dhe më thanë një është një bebe. Atër ne bebe nuk jemi, se veç për fakti që i shkrujmë, veç për fakti që i ledzojmë, edhe flasim edhe transmitojmë ato që ka i kemi, nuk jemi bebe. Dhe më thanë, por ndodhë, ndodhë sepse emocionet janë ma të fuqishme, se ajo, ndodhë, por që me biset i ofrome dhe i arrisim një sukses që ata fmi të qëtësone dhe mos të abërsërisin ma atë gja. Ga bojnë prindrit nga anë tjetër nëse gjithmonë një fëmije i thonë jo, sa që anë i ofrohet, ajo qëfar dëshiron? është gabim? Ska diskutim që është gabim. Nuk diskutohet që është gabim. Mund të them se fëmijët më të vegjel se 6-7 vjeqë, por edhe ato 6-7 vjeqë, e përdorin të qarë në kanë mjetë, mjetë arritje, ashtu si shtatë, dhe më thanë, unë e kam një fëmi 3 vjeqë qarë, cili e përdor të qarën për të arritur thjesht, absolutisht e shofë si armë të ti, në cilin e përdojnë dhe i mejet, për të arritur të shka. Ma nëjë se cili prindë dhe se cili mësus është sensibel edhe e kuptonë kur një fëmi është me të vërtet i lënduar dhe lotet janë si pasoj e lëndimit që ndjenë emocioneve të thyera, por ma ndaj i edhe mjaftë të zhjuar të kuptosh kur një e qarë, ose të pak të duhet të jemi të zhjuar, kur të kuptojmë se një e qarë është për të arritur të shka. Mund të ket të më thanë, ne t'ja plëcojmë kërkesën, nëse e vlerësojmë se duhet për t'a plëcuar kërkesën, por nëse e shofim se kjo është vetëm për të pushuar të qarit, me ndoj se gabojnë, dhe kështu vetëm kryojnë një zinëgjir, qarë, fitim, qarë, përdorje, përdorje të qarit si një mjetë pa... Nuk arrejnë një diqka që mi shërua të gjatë, dhe më thanë, aja arrejnë atë gjatë që duhet me qa mund t'a fitojmë, por, dhe më thanë, aja nuk ish 
e problemit. Tani, të, të largomi vetëm për disa qaste nga shkolla, por të kthejmi të këprindrit edhe të kajo tabuja që ne kemi pasur ndër vite, që ndoshtë një problem që kemi me fëmijet, të drejtohemi psikologut. Në kohën e sot, me drejtohen prindrit e psikologu për qështjet familjarit kur janë lidhje në pyetje fëmijet? Po, besoj se më shumë, sigurisht që më shumë se për para drejtohen. Mm -hmm. Edhe besoj se problemi me fëmijin është edhe motivi kryesor e një familje që të drejtohet e psikologu. Për ndryshe, për mardhanje të ndryshme familjarit tjera më pak, mm -hmm edhe nëse një nën dihet e frustruar ose ndihet në një situatë e keqë, në besej se më par do të shikoj të, të përdor i lache, se sa të drejtohet bisedes me psikologon. Por mund them se është motivimi fort fmiu, dhe fmiu sa ditët e sotme, si do mos ditët e sotme, është silja ti, gjendja ti shpirtrore, është motiv për prindin që të drejtohet psikologot dhe unë kam, kam shumë rase që drejtohen. Ndërsa takimet në shkolla, apo këto mbledhjet prindër mësues, janë të shpeshta? Janë në interes edhe të vetë prindërve që të drejtohen të vinsh? Po, në zakonisht kemi 4 mbledhje, cilat i mbam me prindër, të më than, por që i kemi edhe konsultimet individuale, mm -hmm. që i mbam gjdo jave, kemi një orë cak të muna, prindë gjithmonë marrin pjesë gjithmoni në kuadrohen, dhe më than, në përgjësi mund më than 90% e prindve në klasën time me të vërtet, dhe më than, gjithmoni janë pranishem edhe bashkëmunimi i tyre në mesmeje ishtë shumë i mirë. Shumë i mirë dhe ka një vlerë mjaftë madhe. Unë mendoj që pandimin e tyre asë një sukses nuk ishim mujtë më mëri dheri me tani që kemi mëri. Vërrejet ajo që ka qënë dhe, dhe më, më shumë të edhe në vitet e kaluar Afrika më madhe ndaj prindrit ndaj babajt se sa ndaj nënës? Vazhdojnë tjet si si shiet nga diskutime? Po, besoj se po. Besoj se ende babaj është figura autoritare në familje. Besoj se man hala autoritetin, me gjithë se interesimin më të madhë e shfaqin nënët. Nënët drejtohen me fmit. Unë nuk, un nuk mendoj ashtu ardita, unë mendoj që në këtë ko, fmit më te për i kanë frik nënët, se babalaret, sepse Babaj mund të them ishte mashku, gjinia mashkullore e ka zemër në pak sa më të butë se nënës edhe nëna kujdesit më tepër për fëmin edhe angazhot më tepër edhe edhe më thanë gjithë qka mundohet që nëna të indimaj edhe me ndoj që në këtë kohë në tashme më tepër i kanë frik nëna të se mund të ushë, mund të ushë aurora ishte në... Pa, ashtu mund të avrej atë gja sepse e shofë që të një u ka me tepër frik kur ka më mbërtit nana dhe një gja kur nuk e ka banë regullë, se nuk thotë asë njëherë më ka mbërtit baba. Se baba ishte, dhe më thanë, ishte burat pak sa janë matë për afer, si do mos me vajzat janë pak matë për afer, edhe ju marrin zemrën disë se atër janë matë afer të me ta. Aktivitetet nga në tjetër, sa duhet tani të gjithë, ndoshta kemi atë dëshirën tonë që një fëmi të bëhet dikushi, të drejtohet në këtë profesion apo në atë, janë aktivitetet që në moshtë të vogël të nevojshme për të kryuar atë personalitetin një fëmi e ndoshta dhe ku e shohim pas disa viteve? Po, në mendoj se fëmija, ne duhet të shofim të këfëmija që ka ishtë naturale nga i, nuk duhet të imponojmë. Ne kemi shumë prind cilët janë ambicioz e fëmijët nuk e kanë ambicioz. Shumë prind që ka në gjelozin brenda e fëmija nuk e ka. Nga një herë ata mund duhet të imponojmë të këfëmijo një aftësi, një, një karakteristik cilën fëmijo nuk e ka. Si eshtë, mendoj se vitet e parët shkollës janë një reflektus të asaj që ka mund të jetë fëmija, që ka mund të arri, a ka kapacitet ajo. Me gjitha të periudha adolescences është ajo e cila dhe një herë e reformon këtë fëmi në personalitet të rritur, dhe më thënë është ajo koha kur kalon nga fëmi në personalitet të rritur, dhe atë përsiri mund të kemi ndryshim të interesave, ndryshim të, si do mos të interesave të fëmijot mund të jeti talentuar, po mund të mos ketë interes për ajo. Adhe atëherë, aj, aj talent, mërënda ti të themi farë mënyre shuhet. Por nëse interesat e fëmis që në veqli, ne i ushqejmë, i nëzisim, atëherë mund të themi se mund të formojmë një personalitet të caktuar të rritur, adult. Tani, shpesh në ndodhë që në prindrit, edhe kur rritemi, por edhe kur jemi më të vejgjel, në krahasojnë me vëlajnë më të madhë, ose me një kushrimet afert. Êshtë kjo e, pak problem për fëmijën, për mënyrën e zhvillimit të ti? Unë do të soja që po, krahasimet nuk mm. janë të mira. Thjesht, krahasimet nuk janë të mira. Edhe nuk duhet, <laughs> ti bëjmë. <laughs>
Në klasa, në thamë që ato bashkëpunojnë me njëri tjetërin edhe në dijen të barabartë, për kur janë jashtë ati orarit të mësimit, ku nuk duen të tregojnë atës e sa di në aktivitetet të lira, për shëmbull vërejë, ndoshta nuk e di shqecimet të ndryshme të fëmive në këtë mosh, ku kuj kanë mësë shumë të jetë o njëri tjetëri. Edhe në klasë mërenda edhe jashtë fëmit dalohen se ku ata e gjenë vetën. Si për shëmbull në klasë mund tjetë një fëmi që i shumë i zgjutë, matematicjant mund tjetë, mund të themi. Ka fëmi që ndoshta nuk i ecë në asë matematika, asë leonda a gjuhës qipa, asë në atyra, por vizaton shumë bukor. Më thëna, a i në tardë me ndo tjetë një piktor. Ka fëmi që din të shprehet shumë bukor. Ka fëmi që janë shumë të zgjutë, që nuk mund të shprehen me gojë, për mund të shprehen vetë më anë të shkrimit dhe me të lapsit, dhe më thëna, ato dalohen. Me qenë se në shkollë kemi aktivitetet, kemi seksionit, ku i kemi të ndamë, kemi seksionin ekologik ku i zgjedhen fëmit, cilët ata kanë dëshirë të mirën me ekologi, me naturën, kemi seksioni letrarë, ku fëmit zgjedhen që janë të aftë të shkrujnë poezi, të shkrujnë tregime, ose pa marë parasysh pralat të ndryshme. Pas taj kemi seksionin kreativ, cilë ne kemi batë, është edhe si tradit, e bajmë edhe si bazar të viti tri, ku fëmit e shprejnë atë, si mund të themat arti në tyre, atë bukorin në tyre, atë ndjenjen që ata mund pënojnë, diqka mund kryojnë, diqka mund fantazojnë, diqka një gjatë bukor që aja mund pënohet ma andorës. Më thanë, aty mund të kemi krasimin e fëmilë që ata mund të ndahen, mund të klasifikohen, dhe më thanë se qëfar aftësi kanë ata fëmilë, dhe më thanë, nuk janë gjithë një jetë, gjithë ndahen. Tani, të gjithë në familje, po thuaj se kanë më shumë se një fëmi duhe të dalë të kajo që janë fëmijet të më dhejnë viktima të vëlezërve dhe të motrave më të vejgjel, duke qënë se për shumë një fëmi më i madhë, është ndoshta 10 vjeqë, por gjithmonë prindri drejton me ata që mos ti si je rritë. është kjo themi një viktim, thoj, za fëmijve? Po. Qëfar është normale për një sjeljet një moshet të caktuar që ndoshta prindri të dhe e harojnë? Edhe një psikologi njoftur, Adleri ka folë për rolin e fëmive në familje dhe i beson të se lindja, roli, më thonë koha lindje se fëmiju të kishtë rëndësit të madhe në atë se qëfar do të bëhe i pari, i dyti apo i treti. Me zhjithat të, në realitet e vërtet është, më thonë, fëmi të mëzhejnë në një farë forme, prindi i shef si se theme si një ndihm me shumë se sa të voglin deshte së deshte që onë të ashtë njësëm nga veti unë vajzën e kam 6 vjeqe por do t'i drejtohë masaj për ndo një gjithë të vogel cilën mund të ma kryej ndoshta në atë moment unë e baj një balaspesh që mos tjetë diçka shumë e ngarkuar për të që e të fitoj për shtypjen se nana më mundon, mua vlarë nuk e mundon për shembol. Por në familje edhe ndodhë, ndodhë që të madhe të bi bara më madhe e familjes, bara e rritjes të fëmive me të vejgjel, që është gjë e gabuar, dhe më tha një fëmi është një fëmi, a nuk mund të jetë një rritur, nuk mund të jepsh obligimet, përveç asaj që unë jam që fëmija të ketë obligimet, dhe të mbaj përgjësi për veprimet cilat i bën, dhe të jetë konsiderohet në një farë forme, një antari barabarti familjes, përsëri nuk janë për atë që ose asë kush nuk do të ishte, por thjeshtë me pave dje mund të të bajmë viktim e fëmive me të vejgjel, duke shudzuar për fëmit me të vejgjel. Në duhet të dimë se qëfar është një sjelje normale për një mosh të caktuar të këfëmijet, që mos kërkojmë do shta për teja saj moshë? Po, një sjelje prindë cili ka fëmi, sjele normale të të dytit e identifikohen me lehtë, sepse ka praks me të parinë. Në besaj se nënëve gjithmonë një duhet një rjetë social. Një nënëre ka nevoj të ketë një nënën e vetë pranë, ose vjehrën, ose motërën, ose... Dhe më thanë një rreth femrash cilët kanë qenë nënë, cilët e njohin siljen, dhe më thanë unë përflasën në këtë formën praktike, para se të marim libre të të shofim e të përcilin me gështë a ka bakë, shto a është në regull, a është jashtë a regullave. Me smirit në të regojnë neve rreth jonë social, se a po, këtë e ka pasë dhe djali jeme, ka bëdhe djali jeme, dhe jemi, vajza jeme, dhe më thanë shifën disa sjele cilat janë normale. Thjeshtë, unë do doja do të kishim dhe më thanë sot këtu edhe ndo një mosafet jetër cilës do të tregon të më shumë për se si një fmi i vogël e shfaqë sjelin e mirë, duat të them për një sjelje cila 
shpesh her print e shohin se sieljet mirë, por në fakt nuk është sielje e mirë, te fmit e vegjël, kur ai izolohet dhe lun vetëm. Mm -hmm. Edhe pse mund të jetë një sielje e, e pëlqyshme për printin, sepse o sa bukur lun vetëm, në qetsi, ajo mund të jetë nga një herë tipar i i ndonjë sielje të shërbulluar. Sielja e e tolerueshme në shtëpi, në shkollë është sielje e mirë. Sielja mm -hmm. pa tolerueshme, e cila shfaqet në periudh të gjatë kohore më shumë se 6 muaj është simptom dhe duhet të drejtohen të psikologët, domethënë të shifet se çfarë të bëhet me sielje. Besoj se kemi sjellur në këtë kohë, kohë mendoj që fëmijëve ju mungojnë shumë lodrat. Mm -hmm. Nuk them at se nuk i, nuk i mungojnë lodrat, asnjë fëmijëve se kanë lodra më tepër se që kanë pas fëmijë dikur siç kemi pas nan do shta kemi pas një kukull ata kanë lodra tepër që nanët e tyne edhe zdin ku mi lan ato lodra por që ata fëmi janë më tepër të përqendrumur në telefon janë më tepër të përqendrumur në ato lodra të telefonit edhe i lan për kësa anash e un mendoj që ajo është një gjë shumë e bukur nëse një nan ka një fëmi të vogël ose një bab pa marr parasysh kanë fëmijët e vegjël që ata sa më tepër të luajnë me ato lodrat e tyre të bisedojnë flasin me ato lodrat e tyre që zhvillojnë më më, më tepër atë memorien e jo të përqendrohen sepse damtojnë edhe sytë edhe të gjitha dhe më thonë përqendrohen vetëm në telefon edhe në kompjuter. Po mund të themi që është edhe një tem e gjërë në vete edhe kjo ana teknologjisë, por ajo çfarë është pak sa edhe e frikshme sepse marrin edhe modele. Kemi edhe vetë fëmi një përmbesë të cilët shikojnë një nuk di të marrim një Spiderman apo një diçka të tillë që dëshirojnë do të provojnë ato eksperimentet e hedhjeve nga një e lartësi apo diçka e tillë për do të kemi rast ndoshta për sërinë e emisionit të diqimi i medjave është jashtë zakonshëm jashtë zakonshëm më madh ai ai kërkon një trajtim të posaçëm thjesht një porosi që mund të jetë është që prindri të jenë më më vigjilent të shofin se çfarë ndjek fëmijë në telefon ose në kompjuter për momentin Më qënë se jemi në minutat e fundit të emisionit për sot, unë duhet të falendroj njërë që gjetë të kohën, duke qënë se arsimi ka angazhimet e veta, unë ju falendroj që ishit pjesë e këti emisioni. Disa këshila të vogla, një mesaj të vogla nga në juaj për prindrit edhe për fëmijët. Nëse në ndjekin fëmijët në këtë orë të natës, këshilat me të mirat i jepë nëna dhe mësusja, ndërsa për prindrit, unë e thash, gjatë tërkohës mundoja të jepja dhe mesajet, të jepët fëmijës dhe mendje kur bënë gjera të mira, të respektohet fëmija si një karakter, si një personalitet i veçant, dhe të gjej sa me shumë kohë prindi, të kaloj në mënyrë, jo sa me shumë kohë kuantitative, por kvalitative me fëminë dhe më thanë jashta kompjuterave, telefonave, si që përmendim, një kohë kvalitative jashtë në natyrë, brenda në shtëpi, për tjetë kvalitative ku të ketë kohë të bashkëpisedoj me fëmion për problemet të ndryshme. Faliminderit, faliminderit dhe ishte shumë fritë dëndësave së biseda me juve dhe të gjitha këshila që për cilin të këshikuesit. Aurora, një mesajsh të fundit për prindrit, sepse si shta dhe arbita imi në jorë më të vonë. Për prindrit du të ishte shumë i shkurëtër. Ju kisha lutë të gjithë prindrëve që kohën e lirë që e kanë, të ulen edhe të bisedojnë me fëmijët e tyre, të jenë me të afrëm dhe të bisedojnë me ta. A ishte mesajë i më i bukur. Sepse në qofë se ne bisedojmë i ofrojmë fëmijët tonë, atër ajo ishte një sukses, ishte një rrugë e drejtë edhe një dashurime e madhe që kemi për ta. Unë i falendroj edhe njerë për kohën që më datë. Minutat kanë kaluar shumë shpejt, sepse kur fletë për fëmijët, është diçka e bukur edhe gjithmon të shkonë koha shpejt e shpejt. Ri transmitimi e emisioni tonë është ditën e djerë në ora 5 në bëdhjet. Ne besoj se do të kemi rastin për sërit të takohemi zbashku, pësi jo dhe ma urorën dhe arditën, për të folur edhe për plot gjërat të tjera me cilat fëmijët balafaqohen, por në ndoshta në emisionet e radhës do të flasim pak edhe për adoleshentët. Ju falendroj për vëmend jenë tuaj, bashkë më nuk pafshim. Thank you.